नमस्ते आज अपनी मैं ले उठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया रहा हूँ उपस्थित बॉयस के सु आज रहा है कुछ और डिराइव द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इन द ऑर्थोगोनल कोर्बिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम रहा आज की रहा है कुछ और डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इन द ऑर्थोगोनल कोर्बिलिनियर कोऑर्डिनेट अब आमले अब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन इन द ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना कल आगे आमले की वनों सोचते हो लेट ये कैप बी द एनी वेक्टर फंक्शन इन द ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम वन को एनी ई वन काम रखे हो एनी वेक्टर फंक्शन हो कहाँ से आम्रो इन द ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहा है कुछ और वेक्टर ए कैन बी रीटन अब हमने क्यों ना सोचते हैं वेक्टर ए हो बने पाची इसलिए हमने कौन सा री लिखना सोचते हैं तो अब वांधा के लिए हमने ये स्टोप हम में लिखना सोचते हैं अब की रहा है कुछ इसलिए ए ओन ए ओन कैप प्लस ई ए टू ई टू कैप प्लस ए थ्री ई थ्री कैप रहा है कुछ हाँ अब हमले क्यों गए ना सोचते हैं बंदा ए ओन को ठाम में हमले सोने हमले साइक्लिक वेक्टर को पौरे गणना सकते हों अ साइक्लिक वेक्टर पौरे गणना के लिए क्यों उनसा ई वन ई टू रा ई थ्री इस तो साइक्लिक ऑर्डर में उनसा अब आमले ई वन निकालना कलाई क्यों उनसा ई टू रा ई थ्री को पौरे गणना सकते हों और फिर ई टू निकालना कलाई क्यों को पौरे गणना सकते हों ई थ्री रा E3 र E1 को पारे गर्न सक्छौं भने हामीले E3 निकाल्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौं E2 र E1 र E2 को पारे गर्न सक्छौं हामीले के गर्न सक्छौं साइक्लिक अर्डरको रूपमा हामीले साइक्लिक वेक्टर फर्मको रूपमा हामीले युज गरेर निकाल्न सक्छौं अ त्यसै गरी रहेको छ हामीले E1 निकाल्नका लागि केको पारे गर्न पर्छ रे E1 निकाल्नका लागि E2 र E3 को पारे गर्न सक्छौं साइक्लिक अर्डरमा हुन्छ अब E2 नि त्य निकाल्नका लागि के गर्न पर्छ E3 into E1 बने को यू नी साइक्लिक ऑर्डर में उन्नत है तेज़ कर आमले आमले सिमिलरली ऐसे कर आमले E3 को नी निकालने पर दो था ये आमले निकालना साइक्लिक ऑर्डर में उन्नत है और तेज़ कर E1 बने को आमले यूनिट वेक्टर हो यूनिट वेक्टर बने को S on अब डेल यू वन को मल्टिप्लाई हो यू बने को हमरे क्यों उनसा यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू इस तो फॉर्म में उनसा और तेज़ कर हमरे क्यों यूनिट वेक्टर टू बने को एस टू डेल यू टू राय को सा बनी यूनिट वेक्टर इ थ्री बने को एस थ्री एंड डेल यू थ्री राय को सा हमले क्यों हमले यूनिट वेक्टर अब क्या रहा कुछ होता है वो है h on s two n s three आर द स्केलर फंक्स फैक्टर हो वही स्केलर फैक्टर हो तो डेल यू आर द ग्रेडिएंट ऑफ द स्केलर रहा कुछ और डेल यू बने को क्यों ग्रेडिएंट रहा कुछ ये बने कुछ नहीं डेल यू वन डेल यू टू बने को डेल यू थ्री बने को यो ग्रेडिएंट रहा कुछ हो बनी अब तेज़ पर क्यों उनसा हमले ये ले इक्वेशन ऑन मारने का सों और फ्रॉम इक्वेशन ऑन है फ्रॉम इक्वेशन ऑन बने पर ची यो हमरे इक्वेशन में जान सा नहीं यो यू ई ऑन रा ई ऑन को ठाम में हमले यूनिट वेक्टर ई ऑन को ठाम में यूनिट वेक्टर ई टू इनटू ई थ्री ले हमले क्यों आने पर सा बेहलो आलेरा हमले पूर्व गन पर सा हमले यो निकाले का तो सो हमले यो इसको ठाम में ई टू ई थ्री ई थ्री ई वन को ठाम में हमले और निकाले को यो आई बेल मान यो थे नहीं बेलो यो बेलो हमले क्यों आन ए वन बने को सा नहीं ए वन बने को अब आमले ई टू बने को कैसे हो ई टू बने को एस टू डेल यू टू सा नहीं वो ये बेहालो पूर्व गाने इनटू एस थ्री डेल यू थ्री बने को इसको बेहालो पूर्व गानी है जून जून ठाउ में सा तेज तेज ठाउ ठाउ में आमले क्यों आन पर सा बेहालो लोग आरा आमले पूर्व गानु पर सा आम E2, E3 को हमले यूनिट वेक्टर को हमले बेहाल मात्र पूर्व गए कुछ हूँ जून से बेहाल हमले यो रहे कुछ हो तो बेहाल पूर्व गए पर शामले क्या होता है इस तो आऊं तो ये ले हमले के मानने इक्वेशन टू मानने अब हमले बाल ले यो निकाले पर शामले क्या होना पता नाउ डाइवर्जेंस ऑफ़ द ये कैप इज़ रिटर्न एस माने को नया ये हमले डेल को डॉट आउट हो ये निर डेल को डॉट आउट हो ये निर डेल को डॉट आई पर शामले क्यों होना यो डाइवर्जेंस होना अब हमले यो हमले की वाले को डेल ले मल्टीप्लाई वाले को और मल्टीप्लाई वाले सोए पर से हमले ये स्लाइड क्यों होना इक्वेशन थ्री मानने 
अब हामीले के गर्न सक्छौ अब हामीले यो अगाडिको पोर्सन जति मात्र लिएर गरेर हामीले अगाडि प्रोसीड गर्न सक्छौ नाउ के हुन्छ नाउ टेकिंग द फर्स्ट टर्म ओन्ली अ के भने फर्स्ट टर्म ओन्ली लिने है अब हामीले यो टर्म मात्र लिएको छ नि डेल डट अब के के रहेको छ मिडल ब्रैकेट ए1 एच1 डेल यु2 इन्टु एस3 एन्ड डेल यु3 रहेको छ एन्ड डेल को के हो अब हामीले यो मिडल ब्रैकेट रहेको छ अब हामीले के गरेको छ एच1 र एच3 ले हामीले बाहिर निकालिएको छ छ अब हामीले डेल 5 ए भनेको छ नि हाम्रो यसलाई भनेको डेल भ डेल भ अब यतिले अब हामीले के भने अब यो भनेको हाम्रो के भ डेल भ यति यो भनेको हाम्रो 5 भ यतिले हामीले ए मान्ने छ नि हो हाम्रो यो के हो डेल डट 5 ए भनेको हाम्रो के हुन्छ 5 डेल डट ए प्लस 5 डेल 5 डट ए हो हामीले यस्तो फर्ममा लगाएर हामीले अगाडि लेखेको छौ अब के गरे छ अब हामीले यसले हामीले के मान्न छ डेल छ डेल को ठाउँमा अब हामीले यसरी लेख्न सक्छौ है यो यही फर्मुला लाएर हामीले गरेका हौ डेल ए1 एस2 एस3 डेल यु2 यु इन्टु यु3 प्लस ए1 एस2 एस3 डेल के हुन्छ ए डेल यु2 इन्टु डेल यु3 यही फर्मुला लाएर हामीले खोलेका हौ अरु केही गरेका होइनौ अब हामीले त्यो फर्मुला आरा खोलिसकेपछि के गर्ने यो अगाडिको टर्म जस्ताको तस्तै लेख्ने अब अगाडिको टर्ममा कुनै पनि चेन्ज आएको छैन अब प्लस ए1 एस2 अनि एस3 हामीले कसरी लेख्न सक्छौ भने अब हामीले हामीले अब भेक्टर फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले लेख्न सक्छौ अब यसमा के गर्न सक्छौ भने अब भेक्टर छ नि अब भेक्टर हाम्रो हाम्रो यो भेक्टरको फर्मुलामाको यदि हाम्रो के हुन्छ डेल डट अब के हुन्छ ए इन्टु बी छ नि यस्तो भयो भने यस्तो फर्ममा गो यस्तो फर्ममा छ भने हामीले कसरी खोल्न सक्छौ भने यसलाई हामीले डेल डेल इन्टु ए डट के हुन्छ बी हुन्छ माइनस अ के हुन्छ अब के हुन्छ डेल इन्टु बी डट ए को फर्मुलामा खोल्ने है यो फर्मुलामा खोलेको अब हामीले अब त्यसपछि के आउँछ अब यो अगाडिको फर्स्ट टर्म जस्ताको तस्तै यो भनेको हामीले बाहिर निकालेको छ अब भनेको डेल डट ए इन्टु बी भेक्टरको फर्मको फर्मुलामा खोल्दाखेरि कस्तो आउँछ भन्दा यो फर्मुलामा खोल्दा कस्तो आउँछ डेल इन्टु डेल यु टु अब हामीले के गरेको छ डेलले डेल यु टु अनि इ डट यु थ्री यो भनेको यही फर्मुलामा खोलेका हौँ अब यसमा के हुन्छ भने नि अब हाम्रो के रहेको छ अब हाम्रो त यो हाम्रो डेल इन्टु हाम्रो ग्र्याडियन्ट यु हो नि ग्र्याडियन्ट हो डेल यु टु भनेको हामीले ग्या ग्र्याडियन्ट हो त्यस्तो भयो भने के हुन्छ द प्रल अफ द ग्र्याडियन्ट अफ एनी फङ्सन इज इक्वल टु जेरो हुन्छ भन्छ अब यो हाम्रो पछाडिको यो छ नि यो यदि कुनै पनि प्रल अफ द ग्र्याडियन्ट अफ एनी स्केलर फङ्सन के हुन्छ इक्वल टु जेरो हुन्छ अब हाम्रो यो यो टर्म के भयो हाम्रो जेरो हुन्छ है यो हाम्रो जेरो हुन्छ त्यही कारणले यो पछाडिको सम्पूर्ण टर्म हाम्रो के आयो जेरो आइदियो अब बाँकी यो के आइदियो अगाडिको टर्म मात्रै बाँकी रह्यो पछाडिको टर्म हाम्रो इक्वल टु के सँग भयो जेरो सँग भयो त्यही कारणले पछाडिको टर्म जेरो भयो अब डेल ए1 एस2 अनि के छ एस3 छ नि एस3 डेल यु2 यु3 हामीले के मान्ने इक्वेसन 4 मान्ने अब इक्वेसन 4 मानेपछि हामीले के गर्न सक्छौ अब हामीलाई था यो थाहा छ कि अब इ1 भनेको हो नि हामीले इ1 भनेको डेल यु1 इन एच1 थियो नि हो त्यही कारणले अब के गर्ने डेल यु2 को ठाउँमा हामीले अब के गर्ने इक्वेसन 4 को छ नि अब यो इक्वेसन 4 को डेल यु2 इन्टु डेल यु3 छ नि हो त्यसले हामीले के गर्न निकाल्न सक्छौ इ2 एस2 इन्टु इ3 एस3 गर्न सक्छौ हामीले डेल यु हाम्रो के गरेको छौ इ1 इज इक्वल टु डेल डेल यु1 एस1 थियो नि हो त्यही भएर हामीले यसमा खोल्न सक्छौ इ2 एस2 इन्टु इ3 एस3 को रूपमा खोल्न सक्छौ अब भनेको यसले हामीले के गर्ने बाहिर निकाल्दै नि इ2 इन्टु इ3 भनेको हाम्रो इ1 हुन्छ यो हाम्रो साइक्लिक अर्डरमा भन्ने कुरा म हामीलाई थाहा भइसक्यो त्यही कारणले इ2 इन्टु इ3 भनेको इ1 हुन्छ यो भनेको हाम्रो के भ्यालु आइदियो अब इ1 बाइ एस2 एस3 आइदियो है यसको ठाउँमा अब हाम्रो के भयो भन्दा 
अब हमें ठा कि ग्रेडिएंट अब डीएल फाइव को अब हम डीएल फाइव भाव हम ग्रेडिएंट भाई को हम फाइव टर्म में गो ये डीएल जस्तु भो ते कारण अब हमें के सौ फर्मुला में खोल सकता ई वन बाई एच वन डीएल सा डीएल फाइव बाई डीएल यू वन प्लस ई टू एच टू डीएल फाइव बाई डीएल यू टू प्लस ई थ्री एच थ्री डीएल फाइव बाई डीएल यू थ्री को फर्मुला में खोलना सकता फर्मुला में खोले सके के भाजा डीएल फाइव बाई डीएल यू वन छ हो इसलिए हमें अब के सौ भादा खेल अब यह संपूर्ण को फाइव को ठा में तो हम अब ए ये ए वन एच टू एंड एच थ्री छे कारण अब फाइव को ठा में मत हमें के ए वन एच टू एच थ्री को लेखने यहाँ अरुण के गए फाइव को ठा में ये यहाँ को फर्मुला को फाइव को ठा में मत ए वन एच टू एच थ्री लेखे हूं अब हम इक्वेसन फोर थे इक्वेसन फोर को भैल्यू हम यो आईसको हम डेल ए वन एस टू एस थ्री को भैल्यू नहीं आईसको डेल यू टू इंटू डेल यू थ्री को भैल्यू नहीं आईसको हम डेल यू टू इंटू यू थ्री को भैल्यू हम ई वन एस टू एस थ्री आगे हम इसको संपूर्ण को भैल्यू हम ती आई सको अब हमें अब इक्वेसन इस को भैल्यू र इसको भैल्यू रो भू हमें लगे कह राखने इक्वेसन फोर में लगे राखने ते पच्चीस इक्वेसन फोर कति आँच यहाँ इक्वेसन फोर ये आँच अब कहीं अब हम इन डट ई वन डट बने वन आँच तर ई टू डट ई वन को हम जेरो आँच ई थ्री डट ई वन को हम जेरो आँच क्योंकि इसलिए हमें मल्टिप्लाई कर भू हम वन आँच इसको भैल्यू नहीं हम जेरो आँच इसको भैल्यू नहीं हम जेरो आँच ते कारण होल भैल्यू नहीं यहाँ जेरो आए पी ये जेरो होब यहाँ एच वन छि एच टू एंड एच थ्री मल्टिप्लाई कर एच वन एच टू एच थ्री होब यह बाकी संपूर्ण टर्म को जस्ता को तस्त आई हो अब हम रहे डेल डट ए वन एच टू एस थ्री डेल यू टू इंटू डेल यू थ्री इज इक्वल टू हम ये आयो हम इस सौ इक्वेसन फाइव मन सौ अब हमें के करना सकता ते पच्चीस हमें के सीमिलरली हमें के करना सकते यो तो भैल्यू निकालना सकता यह सीमिलरली हमें निले भू हो हमें इस हमें निकल सकते सीमिलर टू वाले हमें यह भैल्यू निकलने अक्वेसन सिक्स मैंने इस सेवेन मैंने अब यह निले भैल्यू हमें कह लगे पुट करने भाई इक्वेसन हमें थ्री में लगे पुट करने हम इक्वेसन डेल डट ए बने को हमें मल्टिप्लाइंग बाई द डाइवर्जेन्स ने मल्टिप्लाई कर इक्वेसन थ्री हो ते में हमें इक्वेसन थ्री में लगे पुट करने इक्वेसन थ्री में लगे पुट कर हम आइवर्जेन्स आँच हम हो यो हम रिक्वायर कंडीसन हो यो के हो डिराइव द डाइवर्जेन्स अफ द अर्थोगोनल कर्बिन कर्बिलिनेर कोअर्डिनेट सीस्टम को डाइवर्जेन्स हमें पत्ता लगन सकता आशा छजूर यो बुझी सकू भाई मैं आशा राखे छू